এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ খবর নেয় খবর দেয় নমস্কার দেখছেন বাংলার মুখ আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্বপ্না চলে যাব খবরে লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে পৌরসভায় পিছিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার বিকেলে বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবনে পৌরসভা ভিত্তিক বুথ কর্মী সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কর্মীদের বিনয়ী ও নম্র হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি আরও বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সব সময় একই কথা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে থাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে সাধারণ জনগণ তাই ভোট ব্যাংক থেকে কমছে ভোট সংখ্যা তবে এই ভোট সংখ্যা পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য জনগণের কথা একটু বেশি শুনতে হবে এবং নিজেদের কথা কমাতে হবে গত পাঁচ বছরে কি কি কাজ হয়েছে তার ক্ষতিয়ান একটি প্রস্তুত করতেও নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী ও তার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসার কথাও জানিয়েছেন অপরদিকে চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা আবার সামনে উচ্চ মাধ্যমিক তাই সর্বত্র বন্ধ মাইক বাজানো আর সেই কারণেই নাগরিকত্বের প্রচার করতে পারবেন না পরিবহন মন্ত্রী যখন মাইক বাজানো শুরু হবে তখন আবার নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো আলোচনাই করা যাবে না কারণ তখন মাথায় থাকবে পুরো ভোট আপনি বিনয়ী এবং নম্র হতে বললেন যে পুরোনো আর নাগরিক সভা বললেন করবেন মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমি এখানে করতে পারলাম না আর এখন তো ধরুন ভোট ওরিয়েন্টেড যখন মাইক বাজার শুরু হবে ভোট ওরিয়েন্টেড তখন আর নাগরিক সভার খুব একটা ইয়ে থাকবে না আমি যেটা মহাপুরুষ বলেছি একটা ব্রোসিয়ার বের করতে গত পাঁচ বছরের উন্নয়নের মানে একেবারে সালতাম এটা পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে দিতে অনেক কাজ হয়েছে এবং পাঁচ বছরে একটা টার্মে হয়তো সব কাজ কমপ্লিট করা যায়নি তার জন্য আরেকটা টার্ম আমরা পাঁকুড়া পৌরসভার নাগরিকদের কাছ থেকে চাইব আরেকটা টার্মে সুযোগ দিন আমরা এতগুলো কাজ করেছি বাকি কাজ সেই পৌর উন্নয়নের সনদটা প্রত্যেকটা বাড়িতে বসিয়ার আকারে একটা করে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ডিম উৎপাদনে বর্ধমানে দুই জেলা যথেষ্ট পিছিয়ে তাই এই জেলাগুলিকে পোলট্রি ফার্ম তৈরি করতে চাইলে তাকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা সহ ভর্তিকিও দেওয়া হবে পানাগড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান প্রকল্প নিয়ে জেলা প্রশাসন পঞ্চায়েত সহ দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ রাজ্যের ডিম উৎপাদনে ঘাটতি মেটাতে মুরগি ও ডিম উৎপাদনে সরকারি অনুমোদনের নিয়মগুলি সম্পর্কে অভিহিত করেন মন্ত্রী বৈঠকে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক অনির্বাণ কোলে গোলসির বিধায়ক অলোক মাঝি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হোসেন জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড বিহার ওড়িশা ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে প্রতি বছর এই বৈঠক হয় গত বছর এই বৈঠক হয়েছিল নবান্নে সেই বৈঠকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এবার এই বৈঠক হবে ভুবনেশ্বরে সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আর সেই কারণেই মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হয়েছেন ওড়িশায় এবং ওড়িশায় পৌঁছন জগন্নাথ মন্দিরের দর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখে সময় হয়ে গেছে একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন নমস্কার আমি কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী পশ্চিম বর্ধমানের পর্যবেক্ষক নেত্রী আমাকে পশ্চিম বর্ধমানে আসানসোল এবং দুর্গাপুর দেখার জন্য পাঠিয়েছেন আপনারা বহু কর্মী যারা আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান কিন্তু অনেক সময় আপনারা কথা বলতে পারেন না অথবা কথা বলতে দেওয়া হয় না 
তাই আমি একটি দিন রেখেছি প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় শুক্রবার প্রত্যেক কর্মীদের আমি যাদের নিজস্বের সমস্যা আছে তারা নিজস্বভাবে আসতে পারেন আমি আসানসোলে তৃণমূল ভবন যেটা অগ্নিকন্যা ভবন বলে এখন প্রচলিত সেখানে সকালবেলাও বসব এবং দুর্গাপুরে বিকেলবেলা বসব শুধুমাত্র কর্মীদের সাথে কথা বলার পুরনো কর্মী যারা দলের জন্মলগ্ন থেকে অর্থ ঘাম এবং রক্ত দিয়ে যে তৃণমূল কংগ্রেস বানিয়েছে তাদেরকেও আজ আমাদের সাথে চাই তাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং তাদের মনে অনেক দুঃখ কাদর কারোর আছে এবং কর্মীদেরও কিছু সমস্যা আছে তাদের সমস্যা শোনার জন্যে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে আছি প্রত্যেক কর্মী নিজের মতন করে একান্তভাবে আমার সাথে প্রত্যেকটি মানুষ কথা বলতে পারবেন আপনার মনে যত সমস্যা অথবা আপনি নিজের মতন করে দলটা করতে পারছেন না অথবা কোথাও বাধা আসছে তাই সমস্ত কর্মী আমাদের চাই সমস্ত কর্মীকে নিয়ে লড়াই করতে হবে তাই যত আপনারা আমাদের সাথে আসবেন যত নিজেদের সমস্যা বলবেন আমরা নিশ্চিতভাবে আপনাদের কথা দিলাম সমস্যা সমাধান করার একশো শতাংশ আমি নিজের থেকে এবং নেত্রীর যে আদর্শ সেই আদর্শ থেকে বলছি আমরা সবাই মিলে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বাংলায় বিশ্বজয়ী করার জন্যে বিশ্বময় করার জন্যে সবাই মিলে একসঙ্গে হাত ধরি মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ বিরতির পর ফিরে এলাম খবরে আগামীকাল অর্থাৎ সাতাশে ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুরের ডোবরা গ্রামীণ উৎসব মূলত ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দীপক অধিকারী উদ্যোগে শুরু হয়েছে উৎসব ডোবরা গ্রামীণ উৎসব পরিচালন কমিটির অলোক আচার্য ও বিবেকানন্দ মুখার্জির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ডোবরা গ্রামীণ উৎসব কমিটির পরিচালনায় উৎসব চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল এবং উৎসব চলবে আগামী পাঁচই মার্চ পর্যন্ত উৎসব উদ্বোধন করবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র সাংসদ দেব রাজ্যসভার সাংসদ মানুষ রঞ্জন ভুঁইয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মেলার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির রক্তদান শিবির অঙ্কন নৃত্য প্রতিযোগিতা এছাড়াও পাশাপাশি থাকবে বোম্বে ও কলকাতার শিল্পী সমন্বয়ের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি যেভাবে চলে আমরা খুব দ্রুত গতিতে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুটা ছিল সেটা কেটে গিয়েছে যার জন্য আমাদের আরও কাজের গতিটা বেড়ে গিয়েছে আগামীকাল শুরু হবে বিকেল চারটের সময় শোভাযাত্রা সেই শোভাযাত্রা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি মিটিং চলছিল উদ্বোধন করবেন কি কে কে উপস্থিত উদ্বোধন করবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত থাকবেন যার উদ্যোগে এই মেলা মাননীয় সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব তিনিও উপস্থিত থাকবেন আর থাকবেন আমাদের প্রিয় মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র এবং ডক্টর মানস রঞ্জন ভুঁয়া কদিন চলবে মেলা মেলা চলবে আগামী মার্চের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত কি কি রয়েছে মেলা দিনগুলোতে কি কি মেলার দিনগুলোতে বিভিন্ন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে বিশেষ করে প্রাথমিকভাবে ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমাদের এই এলাকার ছেলে মেয়েদের প্রতিভাবান ছেলে মেয়েদের অনুষ্ঠান আছে নাচ কবিতা গান আটটার পর থেকে আমাদের বিভিন্ন সঙ্গীত সন্ধ্যা রয়েছে আর এর মধ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো ঢুকেছে সেগুলো হচ্ছে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এক তারিখ অর্থাৎ পয়লা মার্চ তার সঙ্গে থাকছে এবিপি আনন্দ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগিতা শিশু শিশুদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা এবং উনত্রিশ তারিখে আমাদের এখানে অনুষ্ঠিত হবে যোগা কম্পিটিশান অর্থাৎ যোগব্যায়ামের প্রদর্শনী এছাড়াও থাকছে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর খেলা এই এলাকার সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েদেরকে নিয়ে এলাকার অধিবাসীদেরকে নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার হাড়ি ভাঙা বল পাসিং এই সমস্ত খেলাও এখানে অনুষ্ঠিত হবে সরকারি হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি কিংবা রোগীর পালিয়ে যাওয়া কিংবা ডাক্তার নিগ্রহ ভাঙচুরের মতো ঘটনা আকচার ঘটে চলেছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল রোগী থেকে হাসপাতাল সুরক্ষা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে হাসপাতাল ও রোগী সুরক্ষায় জোর দিয়ে এবার আসানসোল জেলা হাসপাতালকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই সেই কাজ শেষ হয়েছে গোটা হাসপাতাল চত্বরেই লাগানো হয়েছে ক্যামেরা সামান্য কিছু জায়গায় বাকি রয়েছে সেখানেও দ্রুত ক্যামেরার কাজ শেষ হবে বলেও জানা যায় হাসপাতাল চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা এতে রোগী সহ হাসপাতালের সম্পত্তি সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলেও মনে করেছেন তারা ক্যামেরার কন্ট্রোল রুম থাকছে হাসপাতাল সুপারের চেম্বারে সেখান থেকেই চলবে নিয়মিত মনিটরিং সিসিটিভি লাগানো তো ভালো সিসিটিভি লাগানো হলে মানুষের সুবিধা হবে কে কী করছে না করছে নজরদারি দেখতে পাবে একটু হ্যাঁ 
এটাকে বজায় রাখার জন্য আরও তো মানুষকে দেখাশুনো করতে হবে ভালো করে হ্যাঁ যাতে মানুষের অসুবিধা সুবিধাটা যাতে বজায় বজায় রাখা যায় আর কি হ্যাঁ এই জিনিসটার জন্যই আর কি বেশি করে আরও আমাদের মানে বলার কর্তব্য আর কি সরকারকে সরকার যাতে এগুলো নজরদারি করে একটুকু হ্যাঁ এই আর হসপিটাল পরিষ্কার প্রচন্ন হ্যাঁ এটাই চাই আমরা আর মানুষের সুবিধা অসুবিধা তো লেগেই আছে ধরুন আমাদের ওই মেন মেন পয়েন্টগুলো তো সব জায়গাতেই আমাদের সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে এবং হচ্ছে আমাদের গেটগুলো তো সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে এবং আপনারা জানেন যে কিছু কিছু সময় আমাদের এখানে নানা রকম দু দুষ্কর্মের কিছু জিনিস পুলিশ এখান থেকে সিসি ক্যামেরা দেখে উদ্ধারও করেছে এবং এখানে সর্বসাক করলে মোটামুটি আটচল্লিশখানা ক্যামেরা আমাদের লাগানো আছে নতুন বিল্ডিংটা বাদ দিয়ে ভেতর নতুন বিল্ডিংয়ের ভেতরটা বাদ দিয়ে আমাদের আটচল্লিশখানা ক্যামেরা লাগানো আছে এবং আরও যে যে জায়গাগুলোতে লাগানো যেতে পারে আর কি তার প্রপোজালও আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠিয়েছি ওগুলো যদি আমাদেরকে দেয় পারমিশন তাহলে আমরা আরও বেশি ক্যামেরা দিয়ে পরে হাসপাতালটাকে ঘিরে দিতে পারব নমস্কার এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ খবর নেয় খবর দেয়